estudio a nivel nacional revela que la presidenta de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, es calificada en penúltimo lugar por el mal desempeño y la eficiencia que los ciudadanos perciben, al menos es lo que consideran y lo que lleva de su administración en casi tres años, los detalles en unos instantes. También le detallaré a usted lo que acontece en materia delictiva porque en los últimos eh, seis meses han incrementado, de acuerdo a un estudio presentado por el Observatorio Ciudadano, los delitos que más se han señalado, por supuesto, es la violencia que se ejerce, además del homicidio doloso. Los detalles en instantes. Le presentaré a usted las imágenes que revelan cómo las recientes cámaras de seguridad que fueron colocadas en puntos estratégicos, algunos receptores son cubiertos con bolsas de nylon. Pareciera burla, pero es la realidad que sucede aquí en Tehuacán. Es Informativo 50, el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platiquen. que por lo menos sabemos qué tipo de tipo es eh, y no los políticos pero que eran condiciones en que se encontraba el centro de salud cuando vive ya el gobierno en la iglesia de Jesús las piedras vivas son los Hotel City Express de Huacán Hospédate con tarifa especial Y disfruta la temporada de mole de caderas del 13 al 31 de octubre Cómodas habitaciones Desayuno americano en cortesía Transporte Sala de Juntas Centro de Negocios Gimnasio el exquisito mole de caderas conoce Tehuacán, ciudad de dioses y hospédate en Hotel City Express todo lo que importa Viernes 7 de octubre y lo más relevante de las noticias que se han generado en los últimos instantes, soy Germán Olasco Damián, vamos directamente a la información Tehuacán es noticia a nivel nacional tras un estudio que fue revelado por eh, una agencia de comunicación estratégica, revela los peores lugares y el desempeño que tienen algunas autoridades, entre ellas la que comanda Ernestina Fernández Méndez, lamentable por supuesto para la ciudadanía que así lo han calificado, más aún este estudio que considera algunos puntos importantes entre el desempeño, qué opinión merecen sus gobernados y sobre todo la perspectiva que tienen del actual gobierno, mientras que no es el único por supuesto hay otros. Hay otros que también se caracterizan, se caracterizan por la mala opinión, la mala perspectiva que la ciudadanía tiene. Por supuesto, por ahora, Tehuacán en penúltimo y vergonzoso lugar, que así lo califica. A nivel nacional, Ernestina Fernández Méndez, presidenta de Tehuacán, entre las peores por su desempeño, revela un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica, reprueba en su desempeño y está dentro del 90% de alcaldes y jefes delegacionales. El lugar más bajo lo obtuvieron el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y la presidenta de Tehuacán, además de Catepec, Naucalpan e Ixtapalapa, son considerados los peores lugares para vivir. Y es que de 76 presidentes municipales del país, entre ellos 16 jefes delegacionales de la capital, más del 90% fueron mal evaluados por sus propios habitantes. De acuerdo a la encuesta, las ciudades más habitables de México 2016, elaborado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, en esta lista de alcaldes muy mal evaluados siguen los presidentes municipales de Chilpancingo Guerrero, Marco Antonio Leiva Mena del PRI entre otros funcionarios municipales. Informativo 50 Mientras estos resultados son presentados a nivel nacional, en este municipio muchos ciudadanos cuestionan 
Y entonces, ¿dónde están los famosos premios Tlatuanis? ¿Dónde están los reconocimientos que presuntamente fueron recibidos por la calidad y el desempeño? Hasta ahora, contrapone a la realidad que es emitida a nivel nacional. Mientras tanto, no es el único tema de la mala calificación en su desempeño de este gobierno. Hay otros índices delictivos que han incrementado en el último cuatrimestre y de acuerdo a un estudio que revela el Observatorio Ciudadano, los homicidios, la violencia que se ejerce, los secuestros y además las colonias más delictivas fueron presentadas en un estudio que se realizó recientemente. En Tehuacán incrementan los delitos por homicidio doloso entre el primer cuatrimestre y el segundo. Pasó de un 36.4%, donde el 46.7% se cometió con arma de fuego. Sin embargo, se registró cada 7 días una carpeta de investigación en esta modalidad del delito. El mes con mayor incidencia fue en julio. En tanto, el reporte que presenta el Observatorio Ciudadano señala que los lugares con mayor incidencia delictiva en Tehuacán son la Colonia La Purísima, el Centro, la Colonia México Sur, Puebla, Lomas de la Soledad, San Miguel, San Isidro, La Cantera, La Huizachera, Hidalgo, El Carmen, América, 16 de Marzo, Colonia Morelos, El Infonavit, El Riego, Constituyentes, Francisco Sarabia, San Rafael, Poviste, El Rosario, La Colonia del Valle y Emiliano Zapata, mientras que las juntas auxiliares se localizan San Diego Chalma, San Pedro Acoquiaco y San Nicolás de Tizintla. Mientras que los estacionamientos con mayor incidencia delictiva son los de Plaza Comercial El Paseo y Ahorrerá, así como en algunos puntos del transporte público. Informativo 50. Y a pesar de los recursos económicos que se tienen para abatir este, esta, este mal que acontece en Tehuacán, pues los resultados han sido poco favorables, palpables y ahí, por supuesto, las estadísticas lo emite. Ojalá y estos resultados sean eh, de consideración para la actual autoridad, para los actuales funcionarios y que mínimo los lean, los vean y los tomen en cuenta para mejorar sus estrategias, para mejorar su desempeño. Lo que pareciera ser que eh, el desempeño precisamente de los funcionarios, al menos para supervisar cómo se colocan las cámaras de videovigilancia, cómo se respalda los eh, equipos que fueron recientemente colocados es en la parte vergonzosa que le vamos a mostrar. Las imágenes que usted verá a continuación contrapone a la obligación, al resultado de la eficiencia y la tecnología que debiera ser contemplada con las características correctas y adecuadas para no cubrir con bolsas de nylon algunos receptores de cámaras de videovigilancia. El punto exacto ubicado por Canal 50 y los reportes que usted no se emite, mismos que por cuestiones efectivamente de seguridad para quienes habitan en ese entorno, no los revelaremos, pero existen, están. Y si no me cree, lo llevo a mostrarle la siguiente nota informativa que revela dicha lamentable y vergonzosa situación. Ciudadanos exhiben que las cámaras de videovigilancia recientemente colocadas en algunos puntos del municipio, los receptores son cubiertos con bolsas de nylon. De acuerdo a las imágenes vertidas a Canal 50, se exhibe de manera directa cómo algunos receptores de dichas cámaras de videovigilancia que están para monitorear la incidencia delictiva, como medida de protección, les colocaron algunas bolsas para cubrirlas del sol y el agua, la situación desfavorable y de imagen que le fue colocada a la supuesta tecnología de punta que vigila el municipio. Ojalá los responsables de seguridad pública sean, por supuesto, quienes tengan la mínima intención de revisar cómo quedan las instalaciones de estas cámaras de videovigilancia, sus receptores y que estos no se conviertan en algunos tendederos y otros cubiertos con bolsas de nada. Imagínese usted si, las delinc si la delincuencia lo suplica. De risa para exhibirlos de esta forma, pero preocupantes, por supuesto, para la seguridad de los ciudadanos. Mientras tanto, continuamos con más información. 
viaja con Berimar y vive una experiencia única. Experiencia única. En esta temporada, ven, degusta el exquisito mole de caderas y conoce Tehuacán, ciudad de dioses. Participa en nuestros tours, recorre el centro artesanal. Acude al festival étnico del mole de caderas. Prueba el mejor mole de caderas de los molcajetes. Te gusta de los helados tradicionales de la Catedral del Helado. en el mejor hotel City Express Ven y degusta la próxima temporada del Mole de Caderas y conoce Tehuacán, Ciudad de Dioses. Tehuacán en noticia la más importante de este viernes. A nivel nacional, Ernestina Fernández Méndez, presidenta de Tehuacán, entre las peores por su desempeño, revela un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica, reprueba en su desempeño y está dentro del 90% de alcaldes y jefes delegacionales. El lugar más bajo lo obtuvieron el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y la presidenta de Tehuacán, además de Catepec, Naucalpan e Ixtapalapa. Son considerados los peores lugares para vivir. En Tehuacán incrementan los delitos por homicidio doloso entre el primer cuatrimestre y el segundo. Pasó de un 36.4%, donde el 46.7% se cometió con arma de fuego. Sin embargo, se registró cada 7 días una carpeta de investigación en esta modalidad del delito. El mes con mayor incidencia fue en julio. Ciudadanos exhiben que las cámaras de videovigilancia recientemente colocadas en algunos puntos del municipio, los receptores son cubiertos con bolsas de nylon. De acuerdo a las imágenes vertidas a Canal 50, se exhibe de manera directa como algunos receptores de dichas cámaras de videovigilancia que están para monitorear la incidencia delictiva. Como medida de protección, les colocaron algunas bolsas para cubrirlas del sol y el agua. La situación desfavorable y de imagen que le fue colocada a la supuesta tecnología de punta que vigila el municipio. Catedral del Helado, fundado por Don Sebastián en 1943. Disfruta de helados tradicionales con 36 sabores diferentes, 7 de temporada, con propiedades nutrimentales de cada fruta, además de la combinación perfecta de sabores. Saborea la tradición de la Catedral del Helado. Dos sucursales, Matriz 1 Sur, esquina 3 Oriente y Reforma Sur número 505, esquina 7 Poniente. Ven y degusta la próxima temporada del Mole de Caderas y conoce Tehuacán, Ciudad de Dioses. En esta temporada, ven a los molcajetes y disfruta el exquisito mole de caderas, elaborado con los auténticos ingredientes de la ancestral tradición. Saborea nuestras deliciosas carnes. En Molcajetes Restaurant, ofrecemos una experiencia gastronómica que te sorprenderá tu paladar. Con porciones grandes, un sabor excepcional, que disfrutarás. 
especialistas en cortes americanos. Cocina mexicana, pescados y mariscos. Postres. Platillos de temporada. Banquetes y mucho más. Estamos ubicados en la calle 15 Poniente 148, Colonia Morelos. Los Molcajetes, tradición del buen comer. De lo más relevante de las noticias de este día está usted informado. Lo invito a que nos siga a través de nuestra página en internet www.canal50tehuacán.com y disfrute de la programación musical, por supuesto, en Canal 50, División Radio, este sábado en punto de las 13 horas. Mi compañero Anthony Fierro con la mejor programación los espectáculos, las sorpresas y todo lo que conlleva a escuchar el mejor, pro, el mejor programa de fin de semana, por supuesto, sin rodeos. Mientras tanto, usted lo invito a que nos siga y se mantenga informado minuto a minuto de lo que acontece en Tehuacán y la región. En nuestras redes sociales nos encuentra como Canal 50 Tehuacán en Facebook, lo mismo que en Twitter. A nombre de la producción de Triángulo Comunicaciones, que tenga usted un excelente fin de semana. Pásela bien y recuerde, lo que mañana será noticia, usted aquí. Ya lo vi. Deberían de ver cómo está esa gente que sufre el día con día.